ஹலோ अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी स्टेट एग्जाम चैनल को गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडिया नंबर वन ऑनलाइन एजुकेशन चैनल प्लस अ पार्ट ऑफ आन अकेडमी तो गाइज आपका ये यहाँ पे साइंस की जो क्लासेज हैं ये हरियाणा पुलिस के लिए स्पेशली आपके लिए लगाई जा रही है एंड थोड़ा सा टाइम का पेशेंस थोड़ा सा रखना है आ, कल से टाइम पे आएंगे आज मतलब मेरे से ज़्यादा आप लोग कैलकुलेट करते हो टाइम तीन चार मिनट यहाँ पे जो है ना वो आपके एक्स्ट्रा हो गए देर से ही सही लेकिन आऊँगी ज़रूर ये तो पक्का है राइट तो आज की आपकी क्लास जो है ना वो मेटल्स एंड ओर्स की यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं जो टोटल आपके मेटल्स एंड ओर्स आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो आपको पता है मेटल्स एंड ओर्स के लिए आपको क्वेश्चन ज़रूर 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 एक तो पूछा ही जाता है सेम फॉर हरियाणा पुलिस हरियाणा पुलिस में भी आपको एक क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जाएगा यहाँ पर तो उसी के लिए आज की ये जो क्लास है ना वो यहाँ पर कम्प्लीट कर रहे हैं तो आगे से हरियाणा पुलिस को हम क्या लिखेंगे एच पी करके लिखेंगे ठीक है एच पी करके तो स्टार्ट करते हैं सीधा क्लास के साथ देखिए ओर्स की जब हम बात करते हैं ना मिनरल्स या ओर्स की हम बात करते हैं आज मैं आपको मिनरल्स और ओर्स ही करा रही हूँ अलॉयज जो है ना वो अगली क्लास में या कभी और क्वेश्चन के साथ इंक्लूड कर लेंगे देखिए ओर्स या अयस्क किसके लिए बोलते हैं जैसे नॉर्मली आपने ये बोला कि अगर आपको यहाँ पे ओर्स करके टर्म किया जा रहा है किसी भी चीज़ को आप ओर या अयस्क किसको बोला जाता है तो आप इसको अयस्क जो है ना वो कब बोलोगे यहाँ पे कब हम इसको अयस्क बोलते हैं जब आप उसमें से उस चीज़ को निकाल सकते हो यानी कि अगर आपके पास गैलना है तो आप इसमें से लेड जो है ना सीसा जिसको हम कहते हैं लेड को हम क्या बोलते हैं सीसा तो इसमें से आप सीसा को ना निकाल सकते हो बाहर सिनेबार है सिनेबार आपका है तो इसमें से आप चीज निकाल सकते हो पारा यानी कि मरकरी जो है ना उसको आप बाहर निकाल सकते हो तो ये ओर और मिनरल्स जो है वो आपका यहाँ पे एक बार ये पूरा चैप्टर जो है वो अपन कंप्लीट कर रहे हैं तो कोई भी चीज हो एक बार ध्यान में रखिएगा लेड के लिए बोला तो गैलेना मरकरी के बोल लिए बोला तो सिनेबार ऐसे आप जल्दी से रिवाइज करो उसके पीछे से मैं आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको करा रही हूँ राइट right, कुछ आपके दस क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट करेंगे देखिए टिन के लिए अगर हम बात किया तो कैसेटराइट फॉर्मूला भी याद रखिए यहाँ पे टिन के लिए अगर बात किया तो कैसेटराइट एस एन ओ टू है ना स्ट्रॉन्शियम ऑक्साइड करके एस एन को जो है ना वो स्ट्रॉन्शियम के लिए यूज किया जाता है एंटीमनी एंटीमनी एस बी से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटीमनी अगर आपको निकालना है तो स्टेबेनाइट में से आपको यहाँ पे निकालना है ठीक है स्टेबेनाइट में से निकालोगे कैडमियम करके बोला तो ग्रीनोसाइड कैडमियम का सिंबल क्या होता है सी डी करके लिखा जाता है और जो फॉर्मूला है वो आपका यहाँ पे सी डी एस जैसे देखिए मरकरी है मरकरी का सिंबल क्या होता है एच जी जिसमें से आप निकाल रहे हो उसको बाहर वो क्या है सिनेबार तो सिनेबार जैसे लिखा तो एच जी एस हो गया उसी तरीके से ग्रीनोसाइट लिखा तो ग्रीनोसाइट आपका ग्रीनोसाइट से आप क्या निकालते हो कैडमियम और फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे सी डी एस करके आप याद रखोगे बिस्मत करके बोला तो बिस्मिथोटाइट ये आपका ईजी है जैसे बिस्मत पूछा जाएगा तो अगर ये ऑप्शन होगा तो आप याद रख सकते हो यहाँ पे कैडमियम के लिए भी याद रखना सी जो है ना वो इसके यहाँ पे आता है ग्रीनोसाइट में आता है तो आपका ये सी डी एस राइट नेक्स्ट देखिए यहां पे बेरियम अगर पूछा तो बेरियम का और क्या है बेराइट कोबाल का और क्या है स्मेलाइट राइट कोबाल का स्मेलाइट निकल के लिए मिला राइट करके आपको याद रखना है फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा फॉर्मूला जो है ना वो आपको जरूर यहाँ पे पूछा जाता है राइट right, तो आपका यहाँ पे निकल जो है वो किसके लिए टर्म करते हैं मिला राइट के लिए टर्म किया जाता है नेक्स्ट देखो पोटेशियम अगर बोला जाए तो नाइट्रे सॉल्ट जिसको बोलते हैं के एन ओ थ्री कार्नेलाइट के सी एल एम जी सी एल टू और सिक्स सी ओ सिक्स एच टू ओ ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के लिए लिखा जाता है छह कंपाउंड्स जो है छह मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये फॉर्मूला एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछते हैं आपको कार्नेलाइट का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो के सी एल एम जी सी एल टू करके आप लोग याद रखिएगा स्ट्रॉन्शियम करके बोला तो स्ट्रॉन्शिएट करके याद रखना है 
याद याद रखिएगा स्ट्रॉन्शियम का और यहाँ पे कौन सा है आपका स्ट्रॉन्शनाइट और सिलेस्टाइन देखो इसको अगर हम धीरे करेंगे ना तो आपका फिर हो नहीं पाएगा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी यहाँ पे और एक बार जब पीडीएफ मिल जाएगा ना तो आप उसमें से पूरा एक बार रिवाइज कर लेना पूरा अभी इसको जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि अगर वही वाली बात है अगर इसको धीरे धीरे करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा अब सिल गोल्ड या सिल्वर यानी कि अगर आपको सोना या चांदी किसी में से निकालना है तो सोना के लिए वेल्बराइट ए यू टी करके याद रखना है चांदी के लिए यानी कि सिल्वर चांदी के लिए आपको और बताना है तो रूबी सिल्वर या हॉर्न सिल्वर और इसमें एक एक्सेप्शन है जर्मन सिल्वर आपको एक पूछा जाता है कि इसमें किस इनमें से ऐसा कौन सा और है जिसमें से आप चांदी को नहीं निकाल सकते हो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं तो जर्मन सिल्वर आप लोग याद रखिएगा कि जर्मन सिल्वर जो है ना उसमें चांदी मौजूद नहीं होती है तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा जाता है तो ये पूरा पार्ट यहाँ पे याद रखिएगा राइट ये पूरा पार्ट यहाँ पे नेक्स्ट देखिए यहाँ पे यूरेनियम कार्नेटाइट और पिच ब्लैंड कार्नेटाइट पिच ब्लैंड पिच ब्लैंड का फॉर्मूला आपको पूछा जाता है एग्जाम में यू थ्री ओ एट याद रखना है यूरेनियम क्या है यूरेनियम आपका रेडियो एक्टिव मटीरियल है यानी कि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल इसको बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन होता है नाभकीय रिएक्टर्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं यानी कि नाभकीय सनलाइन या न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन के लिए स्पेसिफिकली अगर फ्यूजन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे लाइट बनाई जाती है ना एनर्जी बनाई जाती है तो उसमें यूरेनियम को इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम ओवर की तरह उसमें यहाँ पे काम करता है तो आपका क्या है करना है याद आपको पिच ब्लैंड और कार्नेटाइट करके याद रखिएगा मैगनीज करके बोला तो पायरुलिसाइट और मैगनेट देखो कुछ नहीं करना आपको कुछ नहीं करना आप इसमें बेमतलब में हो सकता है आपने आ, हो सकता है आपने यहाँ पे ये पहले कभी पढ़ा ना हो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी लग रही है लेकिन थोड़ी सी चीज़ें आप जस्ट समझो आपको इसको ऐसे ही याद रखना है इसका कोई और तरीका नहीं है पायरुलसाइट हिंदी में भी या जिस भी लैंग्वेज में आप बोलोगे पायरुलसाइट ही लर्न करना पड़ेगा और जब आप इस तरीके से लर्न करोगे ना तो आपको इसके फॉर्मूले याद करने में दिक्कत नहीं होगी जैसे मैगनीज है मैगनीज का सिम्बल जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है एम करके और साइड का फॉर्मूला एग्जाम में पूछते हैं तो आप सीधा उसको रिलेट कर सकते हो कि नहीं आप बताओ मैगनीज को आप सीधा एम एन ओ टू के साथ रिलेट कर सकते हो तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा पायरुलसाइट और मैग्नेट करके आपको यहाँ पे याद रखना है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका यूरेनियम और मैगनीज के बाद आयरन आयरन के सबसे ज़्यादा और जो हैं वो पाए जाते हैं यानी कि आयरन को जो है ना वो सबसे ज़्यादा आप पा सकते हो जर्मन सिल्वर अभी आगे आपका आएगा क्वेश्चन में तब देखिएगा ठीक है आयरन मैग्नेटाइट हेमेटाइट लिमोनोनाइट सेडराइट आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट सबके फॉर्मूले लिखे हुए हैं ध्यान से पढ़ना ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से पूछा जाता है राइट हेमेटाइट एफ ई टू ओ थ्री मैग्नेटाइट आपका यहाँ पे एफ ई थ्री ओ फोर राइट लेमनोनाइट एफ ई टू ओ थ्री डॉट थ्री एच टू ओ सीडेराइट एफ ई सी ओ थ्री आयरन पायराइट एफ ई एस टू और कॉपर पायराइट सी यू एफ ई एस टू तो अब इसमें से कुछ आपके मिक्स भी जाएंगे थोड़े से आपके यहाँ पे मिक्स uh, भी रहेगा जैसे कि आपका ये सीडेराइट है या फिर जैसे आपका यहाँ पे कॉपर पायराइट है आप इसको साथ में लिखो देखो ये चीज़ ना एक तो आपको ये करना है आप लोग क्या करते हो ना आपको लग रहा है कि यहाँ पे आ, ऐसा क्लास चल रहा है जिस जिसको आपको सिर्फ सुनोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा ऐसा नहीं है जब ये क्लास आपके चलते हैं तो कृपया करके आप पेपर और पेन लेके बैठा करो ताकि ये चीज़ें आप लिख भी पाओ ठीक है नोट करना है आपको ये चीज़ें नोट करोगे अपने हाथ से लिखोगे तो चीज़ें थोड़ी बेहतर तरीके से जाएंगी आयरन में याद हो गया पहले बताओ बिना देखे एक बार बोलो आयरन हेमेटाइट मैग्नेटाइट लिमनोनाइट सिडेराइट आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट सबके फॉर्मूले लिखे हुए हैं छह आपको टोटल याद रखने हैं और ये कंफ्यूजन में किया जाता है जैसे कि कैलामाइन है हेमेटाइट मैग्नेटाइट कैलामाइन उसी तरीके से राइम में चला जाता है नहीं याद रखना है उसको जो आपको सिंपल आयरन यहाँ पे बताया है वो याद रखिए हेमेटाइट मैग्नेटाइट लिमनोनाइट सेडराइट आयरन पायराइट और कॉपर पायराइट कॉपर पायराइट का फॉर्मूला क्या सी यू एफ ई एस टू ठीक है कॉपर पायराइट का फॉर्मूला याद रखना है सी यू एफ ई एस टू करके याद रखिएगा राइट right. अब यहाँ पे जिंक निकालना है जिंक के लिए हम क्या बोलते हैं जिंक को जस्ता बोला जाता है ठीक है हिंदी में इसको जिंक को क्या बोलते हैं जस्ता जैसे आयरन को लोहा बोला जिंक को जस्ता किस में से इसको निकाल सकते हैं जिंक ब्लैंड 
जिनसाइट और कैलामाइन ये तीन याद रखने हैं फॉर्मूला याद रखिए कैलामाइन का फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे तो जेड एन सी ओ थ्री करके आप लोग याद रखोगे नेक्स्ट देखिए कॉपर कॉपर का कॉपर यानी कि कॉपर आपका तांबा तांबा बोलते हैं ना पीतल तांबा ऐसे बोला जाता है तो कॉपर को निकालने के लिए कॉपर आप किस में से निकाल सकते हो क्यूपराइट कॉपर ग्लैंस और कॉपर पायराइट कॉपर पायराइट वही कॉपर पायराइट मैंने बोला था आपको दो चीजें निकाल सकते हैं इसमें से कॉपर को भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और क्योंकि इसमें आयरन भी होता है तो आयरन को भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा कौन सा आपका और है जिसमें से आप आयरन और कॉपर दोनों को निकाल सकते हो आयरन और कॉपर दोनों को निकाल सकते हो तो ऑप्शन में आप पे या तो फॉर्मूला लिखा होगा क्योंकि कॉपर पायराइट तो नहीं लिखा होगा फॉर्मूला करके लिखा होगा तो सिंपल क्या याद रखना है सी यू एफ ई एस टू ठीक है और ज्यादातर और में ना एस या ओ आता है एंड में ये भी याद रखिए जैसे सिनेबार था उसके अलावा भी जैसे यहाँ पे देखो आप कॉपर ग्लांस है लास्ट में यहाँ पे सल्फर है ना उसी तरीके से आपके बहुत सारे ओर्स ऐसे होंगे जिनमें एंड में ना एस आएगा तो एस की तो टेंशन ही नहीं लेनी सी यू एफ ई एस ये क्या है इसमें से आयरन और कॉपर दोनों को यहां से निकाला जा सकता है क्वेश्चंस मैं अभी करवा रही हूं आपके इसके कैल्शियम कैल्शियम आपका किसमें से निकाला जा सकता है डोलोमाइट एसबिस्टॉस कैल्साइट फॉल्स फ्लोरोस्पार और जिप्सम जिप्सम आपको पता है जिप्सम को इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए पीओपी बनाने के लिए पीओपी बनाने के लिए जिप्सम को इस्तेमाल करते हैं अगर सी ए एस ओ फोर डॉट टू एच टू ओ को आप हीट कर दो यहाँ पे और हीट आप कितने तापमान पे करो 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप जिप्सम को गर्म कर देते हो तो जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि सी ए एस ओ फोर डॉट में हाफ एच टू ओ ठीक है सी ए एस ओ फोर डॉट में क्या हाफ एच टू ओ तो ये आपका क्या बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस तो अगर आपको कैल्शियम निकालना है तो आपको इन सारी चीजों को इस्तेमाल करना पड़ेगा और एसबिस्टॉस आप याद रखिएगा एसबिस्टॉस जो है ना वो फायर एक्सटिंग्विशर वाले जो लोग कपड़े जो आग बुझाने के लिए जाते हैं ना अग्निशमन यंत्र जिन्हें बोला जाता है तो उसमें से जो लोग ये आग बुझाने के लिए जाते हैं उसमें जो कपड़े पहने जाते हैं ना वो एसबिस्टॉस के बनाए जाते हैं फिर से एक चीज नहीं आपको याद रखनी है एसबिस्टॉस खाली कैल्शियम नहीं मैग्नीशियम और सिलिकॉन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है अगर मैग कैल्शियम है ना यहाँ पे फॉर्मूला तो आपने कैल्शियम निकाल लिया अगर आपको मैग्नीशियम निकालना है तो आप एम के लिए भी इसको यूज कर सकते हो एसबिस्टॉस को या आपको सिलिकॉन निकालना है तो सिलिकॉन के लिए भी एसबिस्टॉस जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है तो आप ये याद रखिएगा डोलोमाइट एसबिस्टॉस कैल्साइट फ्लोरोस्पार और जिप्सम ये पूरा पार्ट राइट मैग्नीशियम देखो मैग्नीशियम मैग्नेसाइट डोलोमाइट किसेराइट और एप्सम सॉल्ट सबसे इंपॉर्टेंट एप्सम सॉल्ट एप्सम सॉल्ट जो है वो किस मिनरल के लिए या किस मेटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है निकालने के लिए एप्सम सॉल्ट को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको याद रखना है कि आपको कैसे पूरा यहाँ पे याद रखना है कि किस तरीके से आपको ये पूरा जो पॉइंट है एप्सम सॉल्ट का अगर आपको फॉर्मूला आएगा तो एप्सम सॉल्ट जो है वो आप क्या फॉर्मूला लिखोगे एम जी एस ओ फोर और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये साथ तो इसको कैसे आप याद रखोगे एप्सम सा एस इसमें सा आ रहा है ना आपका एस आ रहा है तो सा से याद रखोगे सेवन करके या जो एस है उससे याद रखोगे आप सात करके याद रखोगे है ना तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं सात वाटर के मॉलिक्यूल इसमें है तो फॉर्मूला आप क्या लिखोगे मैग्नीशियम के लिए इस्तेमाल हो रहा है इसको मैग्नीशियम को निकालने के लिए तो एम तो आपका हो ही गया है ना एम उसके बाद जब एप्सम सॉल्ट लिखा जा रहा है तो सॉल्ट में एसओ फोर होता है आपका बहुत सारे सल्फेट सॉल्ट है तो एसओ फोर इसमें इस्तेमाल होगा तो फॉर्मूला एप्सम सॉल्ट का क्या हो जाएगा एम जी एस ओ फोर डॉट सेवन एच टू तो एक बार आप बताओ किस किस को यहाँ पे एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला याद हो गया एक बार आप मेरे साथ बोलो एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा इसको यहाँ पे छुपा के पूरा ठीक है एम जी एस ओ फोर डॉट सेवन एच टू ओ राइट टर्न करते हैं इसको उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं अब आप बताओ एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या था पीछे एम जी एस ओ फोर डॉट में सात पानी के मॉलिक्यूल दैट इज एम जी एस ओ फोर डॉट में सात पानी के मॉलिक्यूल यानी कि सेवन एच टू ओ एप्सम है सेवन लगा हुआ है बाकी के किसराइट डोलोमाइट मैग्नेसाइट 
क्वेश्चन कैसे आता है मैं बता देती हूँ मैग्नीशियम का इनमें से कौन सा और नहीं है आपको पूछेंगे कि इनमें से कौन सा मैग्नीशियम का और नहीं है आपको पूछा जाएगा तो आप आंसर यहाँ पे क्या करोगे क्या यहाँ पे आंसर करना है आपको तो ये आपका पूरा ठीक है मैग स्क्रीन क्लियर नहीं है मतलब स्क्रीन कैसे क्लियर नहीं है बताओ आपको दिख नहीं रहा क्या अच्छा एक बार बता दो आप लोगों को स्क्रीन जो है ना वो आपका क्लियर है कि नहीं है जल्दी स्क्रीन में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना बिल्कुल ये साथ साथ याद हो जाएंगे बहुत सिंपल सी चीजें हैं इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है बार बार दो तीन बार आप पढ़ोगे ना तो सारा कुछ याद हो जाएगा अब जिनको भाई मेटल्स नॉन मेटल्स या ये टॉपिक के बारे में कभी सुना ही नहीं है तो कैसे कर सकते हैं ना देखो पढ़ाई के लिए भी थोड़ा सा तो बेस चाहिए होता है और जब आप ये क्लासेस कर रहे हो क्रैश कोर्स के लिए ना जब हम बात करें ना तो क्रैश कोर्स सिंपली एक क्रैश कोर्स का ये मतलब नहीं होता कि आपको ए बी सी डी पढ़ानी है क्रैश कोर्स का मतलब होता है कैट बैट रेट ये पढ़ाना है ठीक है तो यहाँ पे ना कैट बैट रेट पढ़ाया जा रहा है चीज़ों को इतना अब तेरह तारीख को एग्जाम है तेरह जुलाई से एग्जाम है ना तो एटलीस्ट इतना याद रखो ये याद दो चार बार लर्न करोगे ना सब याद हो जाएंगे आप दो चार बार पढ़ो आराम से चीजें याद हो जाएंगी अपने आप आपको चीजें याद हो जाएंगी अब मैग्नेटाइट डोलोमाइट कैसेराइट और एप्सम सॉल्ट ये मैग्नीशियम के और है ऐसे करके आपको याद रखना है यहाँ पे या अपना कोई आप ट्रिक बना लो जैसे मैग्नेट मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम में मैग्नेसाइट तो लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है ना आपको है ना आप डोलोमाइट डोलोमाइट में भी एम आ रहा है यहाँ पे माइट डोलोमाइट करके लिखा जा रहा है तो उस तरीके से कुछ आप लर्न कर लो वैसे तो सीधा ही लर्न करना ज़्यादा तरीका आसान होता है राइट right. अब देखो यहाँ पे सोडियम सोडियम क्या आपका एन ए करके सिंबल होता है और देखो इसको आप मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इसको आप इंग्लिश में ही लर्न करना रीजन ये होता है क्योंकि इनके फॉर्मूले इंग्लिश में जो सिंबल लिखे जाते हैं ना उन्हीं से होता है अब आप सोडियम को एन ए लिखोगे ना सिंबल जो है उसके हिसाब से तो कॉमन सॉल्ट जो है एन ए सी एल हो गया बोरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जैसे आपका एप्सम सॉल्ट था उसी तरीके से आपको बोरेक्स भी याद रखने हैं एन बोरेक्स ठीक है एन ए टू बी फोर ओ सेवन बिफोर ओ सेवन है ना ये मतलब अब इसको लर्न करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था बहुत पहले बाकी की क्लास में बोरेक्स जब आप लर्न करो तो बोरेक्स जो है ना वो आप ऐसे लर्न कर लो नहा लो बिफोर सेवन राइट नहा लो बिफोर सेवन नहीं तो पानी चला जाएगा पानी अब नहाने के लिए अपना कितना चाहिए होता है एटलीस्ट दस बाल्टी मतलब कपड़े भी धोने हैं नहाना है सब कुछ करना है तो दस बाल्टी पानी चाहिए तो फॉर्मूला आपका क्या होना चाहिए दैट इज एन ए टू बिफोर सेवन बिफोर बी फोर ओ करके याद रखिएगा तो ओ सेवन करके एंड डॉट में आपको कितना बाल्टी पानी चाहिए एटलीस्ट टेन बाल्टी तो आपको पानी चाहिए ठीक है तो कितना क्या फॉर्मूला हो गया आपका एन ए टू बी फोर ओ सेवन डॉट टेन एच टू ओ ये किसका फॉर्मूला है बोरेक्स का फॉर्मूला है आपका ठीक है बोरेक्स और इसमें से आपको क्या एक्सट्रैक्ट करना है बोरेक्स में से जब निकाला जाता है तो आपका यहाँ पे क्या निकाला जाता है एन ए टू करके आप लोग याद रखिएगा यानी कि सोडियम जो है ना इसमें से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो सोडियम निकालना है आपको बाहर क्या निकालना है सोडियम जो है ना वो इसमें से आप बाहर निकालोगे उसके अलावा ट्रोना ट्रोना का फॉर्मूला कभी कोई नहीं पूछ रहा आपको सिंपली अगर पूछेंगे ज्यादा से ज्यादा तो भी आपको यहां पे क्या पूछेंगे कि भाई ये किसका और है तो आप याद रख सकते हो ट्रोना जो है वो किस चीज का और है एन ए उसमें पीछे आ रहा है ऑलरेडी ट्रोना देखो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं सोडियम का और हूं एन ए लिखा है ना पीछे तो ऐसे आप याद रखोगे ट्रोना जो है वो किस चीज का और है तो एन ए करके आप याद रखोगे राइट अब यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट देखिए एल्युमिनियम एल्युमिनियम करके यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम बॉक्साइड क्रायोलाइट कोरोड्रम फेल्स फेल्स पार और एल्यूनाइट सबसे ज्यादा अब आपको ज्यादा डिटेलिंग करनी नहीं है ज्यादा जोर लगाना ही नहीं है दिमाग पे आपको सीधा सा बॉक्साइड पूछते हैं बॉक्साइड किस चीज का और है तो एल्युमिनियम करके बोला जाता है बॉक्साइड किस चीज का और है तो क्या लिखेंगे आपको एल्युमिनियम का और है कॉरंडम किस चीज का और है ए एल टू ओ थ्री किस चीज का और है यहाँ पे कॉरंड्रम ये आपको याद रखना है कि ये एल्युमिनियम का और है क्रायोलाइट हो गया फेल्स पार भी इसी का और है क्योलिन और एल्यूनाइट एल्यूनाइट सिंपल है लर्न करने के लिए बॉक्साइड वैसे ही बहुत ज्यादा पूछते हैं तो वैसे ही याद होगा तो ये दो ही जो है ना वो अच्छे से यहाँ पे याद रखना है अब आप एलोइज जो है ना 
उसका पार्ट कल कर लेंगे पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जैसे आपके पर्टिकुलरली लेट सी कितना क्वेश्चन एलॉइज वाला पार्ट मैं आपको कराऊंगी कल तो अभी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट कर ले रहे हैं ये वाला पार्ट अब आप बताओ ये जो क्वेश्चन नहीं बता पाए ना आंसर जिस जिस इस क्वेश्चन का तो मतलब फिर वो तो भाई क्लास में टाइम पास करने के लिए हो फिर तो आप क्लास में ध्यान से सुन ही रहे मैं क्या बोल रही हूँ इसका आंसर ना यहाँ पे प्लीज करके सारे लोग सही से देंगे ये क्वेश्चन का आंसर बताओ बॉक्साइट जो और है उसमें से कौन सी मेटल को बाहर निकाला जा सकता है बॉक्साइट जो और है उसमें से अब इसी का जो ये ओर्स वाला पार्ट जो है वो मैं अब अलॉइज वाला जो मिश्रण जिसे हम कहते हैं वो हम कल करेंगे आज पहले ओर्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लो अब आप बताओ मुझे इसमें किसी को भी कोई दिक्कत हुई किसी को भी कोई दिक्कत हुई सी आंसर सब लोग दे रहे हैं एल्यूमिनियम दे रहे हैं अब बताओ मुझे कहाँ गई हिंदी कहाँ गई इंग्लिश कहाँ गया समझ नहीं आ रहा क्या नहीं समझ आया बताओ जब तक आप किसी चीज़ के क्वेश्चन नहीं करते हो ना तब तक आप चीज़ को समझ ही नहीं सकते क्वेश्चन करने का सही तरीका या क्वेश्चन करने का जो तरीका है ना वो यही एक्चुअली में शो करता है कि आपको चीज़ें समझ आई हैं कि नहीं आई हैं तो इट्स समथिंग लाइक दिस कोई दिक्कत है यहाँ पे सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा अगर आपको बॉक्साइट और दिया गया है तो उसमें से जो मेटल आप बाहर निकालोगे वो कौन सा निकलेगा एल्यूमिनियम ठीक है आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल The two metals which can be extracted, the two metals which can be extracted just by heating their sulphides in air are called as what? दो metal आपको बताने हैं आपको कुछ नहीं करना अगर आप उसके sulphide को बाहर निकाल दोगे heat करके जब मैं आपको ores बता रही थी तो मैंने आपको बोला था sulphide है sulphide यानी कि एस कौन से इसमें से ऐसे हो रहे हैं जिनमें कि ना एस आपका मौजूद होता है फिर से बहुत आसान क्वेश्चन है एक बार देखो आप जल्दी से दोबारा एक बार बताओ यहाँ पे कॉपर एंड एल्यूमिनियम कहाँ से कॉपर एल्यूमिनियम कैसे आ गया बिल्कुल नहीं सोडियम कैसे आ जाएगा सोडियम तो नहीं 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 सल्फाइड कोई भी दो मेटल आप बताओ जिनको हीट करने के बाद सीधा आपको यहाँ पे देखो ऐसा आपको और बताना है जिसको आपने हीट किया तो सीधा सा आपको क्या मिल जाएगा वो मेटल मिल जाएगा कॉपर तो आप सही दे रहे हो लेकिन एल्यूमिनियम बताना एल्यूमिनियम में ए था क्या कहीं पे भी आपने एल्यूमिनियम का और पढ़ा एल्यूमिनियम के और में कहीं पे भी ए था ए था नहीं था ना ये इसका आंसर नहीं रहेगा आपका आंसर यहाँ पे मरकरी एंड कॉपर रहेगा और इस क्वेश्चन में हम रट लो आप बुरी तरीके से रट लो इसको एच एच जी एस होता है आपका एच जी एस बोलते हैं तो अगर आप सिनेवार को गर्म करोगे तो आप क्या कर रहे हो उसका जो सल्फर है उसको आप बाहर निकाल रहे हो और मेटल जो है ना उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो एच डी एस यहाँ पे रहेगा तो डी जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका अ कॉमन मेटल विच इज हाइएस्ट हाईली रेजिस्टेंस टू करोजन एक सामान्य धातु जो अत्यधिक जंग प्रतिरोधी होता है यानी कि उस पर जंग नहीं लगता है अब इस चीज के ना बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं तो बताओ आप क्या है ऐसा जिसपे जंग आराम से नहीं लगती ऐसी कौन सी चीज है जिसपे आराम से ना जंग नहीं लगती है कोई दिक्कत इसमें एल्यूमिनियम बिल्कुल करे आयरन पे जंग नहीं लगती बिल्कुल यारे अब आप ऐसे आंसर दोगे तो फिर तो पंद्रह गया एक सौ पचास दिन में भी कोई नहीं पढ़ा पाएगा आपको ये तो कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें भी तो हैं लोहे पे बताओ लोहा तो सबसे ज्यादा जंग खाता है रेडॉक्स रिएक्शन होती है यहाँ पे एल्यूमिनियम के घर में बर्तन बनाए जाते हैं आप तांबे के बर्तन घर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो क्योंकि तांबा हरा हो जाता है, है ना 
एलुमिनियम याद रखिए एलुमिनियम के जो है ना वो बर्तन बनाए जाते हैं और ये कॉमन मेटल है जिसके अंदर जंग लगती नहीं है क्योंकि ये अपनी ही लेयर से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है अब आप ये बता दो बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिंक मेटल के लिए अगर आपको जिंक यानी कि जस्ता निकालना है तो आपको उसके लिए कौन सा अयस्क जो है ना इस्तेमाल करना पड़ेगा जिंक निकालना है अगर आपको जस्ता धातु जो है ना वो अगर आपको बाहर निकालनी है तो आप बताओ इसमें से आप किस चीज को इस्तेमाल करोगे एल्युमिनियम में जंग क्यों नहीं लगती है तो एल्युमिनियम में जंग इसीलिए नहीं लगती है क्योंकि एल्युमिनियम अपनी ही लेयर के अपना ही आपको प्रोटेक्ट करने लगता है किसी और से रिएक्ट नहीं करता है कैलामाइन करेक्ट आंसर यहाँ पे राहुल चौधरी बिल्कुल यहाँ पे इतना बड़ा ये लिखना नहीं है ए सिंपल भी लिखोगे तो चलेगा आपका ए जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कैलामाइन को जो है ना निकाला जाता है मतलब कैलामाइन को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो इसमें से आप जस्ता यानी कि जिंक जो है ना उसको बाहर निकालोगे ओके लास्ट क्वेश्चन आज के लिए बाकी फिर जो है ना वो अपन कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे ओर्स वाला जो एलोइज वाला जो पार्ट रह गया लास्ट क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है सारे लोग सही आंसर देंगे द मेजर ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज नोन एज एल्यूमिनियम के प्रमुख आयस को किस रूप में या किस नाम से जाना जाता है और यहाँ पे कोई हम पर्टिकुलर टॉपिक नहीं करेंगे मैं आपको पहले ही बता दूँ यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस हैं ना वो कंप्लीट करेंगे और आप देखो जब दो महीने होते हैं ना किसी एग्जाम में तब थ्योरी पढ़ना लॉजिकल है लेकिन जब एग्जाम में 20 दिन बचे हैं 13 जुलाई को अगर एग्जाम है तो क्लासेस के हिसाब से आपके पास बीस दिन बचे हैं तो उसमें मैक्सिमम यही होगा कि डेली बीस बीस क्वेश्चन के आसपास कर लें अगर टॉपिक नहीं करना है अपने को तो बीस क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे तो चार क्वेश्चन के साथ आप एग्जाम में जाओगे तो मेरे ख्याल जो दस पंद्रह क्वेश्चन साइंस के आएंगे उसमें आप मैक्सिमम कर पाओगे कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को भी बिल्कुल ठीक है ना बॉक्साइट आपको समझ आ गया उसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चन याद रखने हैं चीजें बहुत सिंपल हैं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन सबने किए ना और अगर आंसर नहीं भी निकला तो बाद में तो समझ आई गया कि आंसर होगा क्या तो इस चीज को पढ़ने के लिए जस्ट आपको दो तीन बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा और चीजें परफेक्ट होंगी कल की क्लास में मैं आपको यहाँ पे करा दूंगी ये जो आगे का टॉपिक रह गया अपना मिनरल्स है ये मिक्सचर वाला एलोइज वाला रह गया उसको कंप्लीट कर लेंगे और बाकी के पांच क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे ठीक है तो कल मिलते हैं वापस साढ़े ग्यारह बजे आपकी इसी क्लास में कल से अपन टाइम पे आएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है कल मिलेंगे टिल देन कोई भी दिक्कत है आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है अरे एग्जाम की डेट आ चुकी है भैया आपकी यहाँ पे डोंट वरी एग्जाम की डेट आ चुकी है आपका ये तेरह जुलाई से आपका एग्जाम है यहाँ पे तो जिनको ये डाउट है अभी प्लीज करके आप लोग देख लीजिए आपका टाइम टेबल वगैरह ठीक है तो ये वाला पार्ट पूरा याद रखिए पीडीएफ आपकी इसके बाद अपलोड हो जाएगी बाकी का पार्ट जो है वो कल कम ऐसा करते हैं पीडीएफ कल आपका एलोइज भी कंप्लीट हो जाए एलोइज और पांच क्वेश्चन जो बच गए हैं वो भी कंप्लीट हो जाए तो साथ में मैं आपको कल पी प्रोवाइड करा दूंगी टिल देन आप क्लास से रिवाइज कर लेना ओके राइट नेक्स्ट क्लास आपकी यहाँ पे आपकी बारह बजे आपकी आर आर बी ग्रुप डी की क्लास है बाकी हम लोग अब इसी क्लास के लिए कल साढ़े ग्यारह मिलेंगे थैंक यू सो मच कुछ भी दिक्कत रहे कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए आपकी चीज़ों को देखा जाएगा सुना जाएगा थैंक यू सो मच गाइज वीडियो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए पी आपको कल पूरी की पूरी एक साथ मिल जाएगी थैंक यू सो मच बाय बाय